ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡറിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വീരവൃത്തി വരിച്ച ജവാന്മാർക്ക് പ്രണാമം ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡർ എന്നല്ല ഇന്ത്യ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ശരി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റു ബോർഡറുകളെ വെച്ച് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ ബോർഡറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മുടെ മറ്റെല്ലാ ബോർഡറുകളും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ സിറ്റിസൻസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യത്തുള്ളവരുതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോൾജേഴ്സ് തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത മുഴുവനായിട്ട് ഫുള്ളി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോർഡറുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് പക്ഷെ ഈ ഒരു ബോർഡർ ഇന്നേ വരെ നൂറ് ശതമാനം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈവൻ സോൾജേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകും ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയാണ് ഒരു വർഷം ശരാശരി മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അവിടുത്തെ ശരാശരി താപനില അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ആണെങ്കിലും ശരി ചൈനയുടെ ആണെങ്കിലും ശരി അവിടുത്തെ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങളും പരിമിതികളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ജോഗ്രഫിയിൽ ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യന് ജീവിച്ചു പോകാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടമുള്ളതാണ് മൈനസ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി തണുപ്പിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ മരണത്തിന് ഇരയാവും ഇത്രയ്ക്ക് ഭീകരത നിറഞ്ഞാണ് ആ ബൗണ്ടറി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകം ആ ബൗണ്ടറി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ഡേഞ്ചറസ് ബോർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് മാക്മാഹൽ ലൈൻ എന്നാണ് ആ ബോർഡറിൻ്റെ പേര് പണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വൈസ് റോയ് ആണ് ആ ബോർഡറിന് മാക്മാഹൽ ലൈൻ എന്ന പേരിട്ടത് അവിടെ എട്ട് മലനിരകളുണ്ട് ആ എട്ട് മലനിരകളിലായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി അവിടെ നടന്നു പോകുന്നത് നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടിയുടെ എപ്പിറ്റോമാണ് അതായത് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലുള്ളതാണ് ഈ ബോർഡർ പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിന്നൊരു യുദ്ധഭൂമി കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റും ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ്റും ഇടപെട്ട് ഈ ബോർഡറിൽ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതരം കരാർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വാക്തർക്കമോ സംഘർഷമോ ഉണ്ടായാലും വെടിയുയർത്തില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം അങ്ങനെ വെടിയുയർക്കേണ്ടി വന്നാൽ പിന്നീട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സൈനികർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും കാരണം അവർക്ക് ആ ക്ലൈമറ്റിൽ സർവേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് വളരെ മോശമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പുറത്തുനിന്ന് ഒരു റെസ്ക്യൂ ഫോഴ്സിന് അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ റീസണും ഈ ക്ലൈമറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്കിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആ കരാർ തെറ്റിച്ചതായിട്ടാണ് പിക്കറ്റ് ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ നമ്മളൊരു ബോർഡർ കണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പൃഥ്വിരാജ് ആ ഒരു ബങ്കറിൽ താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് അവിടെ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സെക്യൂരിറ്റി അല്ല സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലൊരു സെക്യൂരിറ്റിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പത്തിരുപത് പേരുള്ളൊരു ടീമായിട്ടാണ് അവരവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യുന്നത് അതും പെട്രോളിംഗ് ആണ് എന്ന് കരുതി ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് പെട്രോളിംഗ് അല്ല ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ആദ്യമേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സ് ആയിരിക്കും പെട്രോളിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചൈനീസ് സോൾജേഴ്സ് വന്ന് പെട്രോളിംഗ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലോജിക് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ സംഘർഷമോ മറ്റോ ഉണ്ടായാലും വെടിയുയർത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു കരാർ ഉറപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വെടിയുയർക്കാൻ മുതിരില്ല അതിന് പകരം അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു വഴക്കുണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായാൽ കല്ലേറാണ് പിന്നീടുള്ളവർക്കുള്ള രക്ഷാമാർഗം അതിർത്തിയിലുള്ള ഇരു സൈന്യങ്ങളും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ പ്ലക്കാർഡുകൾ മാർഗവും അല്ലെങ്കിൽ ബാനറുകൾ മാർഗവും ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ആർമിക്ക് ചൈനീസ് ആർമിയോട് എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബാനറിലോ പ്ലക്കാർഡിലോ ചൈനീസിൽ എഴുതി അവരെ കാണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചൈനീസ് സോൾജേഴ്സിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സിനോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരും ഇതുപോലെ വലിയ പ്ലക്കാർഡിലോ ബാനറിലോ ഹിന്ദിയിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് എഴുതിയിട്ട് ഉയർത്തിക്കാണിക്കും ഈ മലനിരകളുടെ താഴെ അടിവാരത്തിൽ ഒരു തടാകം ഉള്ളത് സാവോ തടാകം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ആ തടാകവും ഒരു ബൗണ്ടറി ലൈൻ ആണ് അതായത് ആ തടാകത്തിലൂടെ ഒരു ഇമാജിനറി ബൗണ്ടറി ലൈൻ
ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ബൗണ്ടറി ഉള്ള ഈ മലനിരകളിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ടെൻറ്റോ ക്യാമ്പിങ്ങോ നടക്കുന്നതല്ല കാരണം അവിടുത്തെയുള്ള ക്ലൈമറ്റ് അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല അതുമാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ബൗണ്ടറി ലൈൻ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലൈമറ്റ് കാരണം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ ക്യാമ്പിങ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ചൈനീസ് ആർമി ആയാലും ഇന്ത്യൻ ആർമി ആയാലും ഒരു ഇത്ര മീറ്റർ ഉള്ളിൽ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് അവിടെയുള്ള ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പട്രോളിംഗ് ആണ് ഇത്തവണ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ച ഈ വെടിവെപ്പിന് കാരണമായി മാറിയത് അതായത് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ പട്രോളിംഗ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യൻ ആർമി തിരിച്ച് നമ്മുടെ ക്യാമ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയുണ്ട് പക്ഷെ ചൈനീസ് ആർമി ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരവിടെ പട്രോളിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ആ ബൗണ്ടറിയിൽ തന്നെ ക്യാമ്പ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ തുടർന്ന് അവിടെ സംഘർഷങ്ങളും വാക്തർക്കവും ഉണ്ടായിട്ട് ഇവൻ കല്ലേർ വരെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് രാജോലി അത് വെടിവെപ്പിലേക്ക് ചെന്ന് കലാശിച്ചത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു വന്ന ഈ സമാധാനം ഈ ബോർഡറിലെ സമാധാനം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ചെറിയൊരു നിസ്സാര കാര്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് അതിനെ ഒരു യുദ്ധഭൂമിയാക്കി മാറ്റുമെന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആർമി പോലും ഒരുപക്ഷെ കരുതി കാണില്ല രാവും പകലും പക വയ്ക്കാതെ ഇത്തരം ഒരു ദുർഘടമായിട്ടുള്ള ഈ കാലാവസ്ഥയിലും നമുക്ക് വേണ്ടി സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന നമ്മുടെ സോൾജിയേഴ്സിനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അതിൻ്റെ പേരുകയാണ് ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലും ഫാമിലിയിലൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം ഒരറിവും ചെറുതല്ല ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് പ്രിഫറൻസ് ഓൾഡ് എടുക്കുക സോ അണ